പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉന്നരായ ശേഖുന അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ആദ്യമായി ദർശനം നടത്തിയ സ്ഥലം തേലമ്പാടിയാണ് എന്റെ നാട്ടിലാണ് മുസാദ് പാസായി വന്ന ഉടനെ മഹാനായ താജുൽ ഉസ്താദ് ദേലമ്പാടി മുദ്രിസായ കാലത്താണ് എന്റെ ബാപ്പന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നത് എന്റെ ബാപ്പൻ എനിക്ക് അത് ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഉസ്താദാണ് അതിനുശേഷം വളർന്ന മക്കളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ആ ഉസ്താദിനെ ഇരുത്തി ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ദേലമ്പാടിയിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ആലിമികളെ കുറിച്ച് ദേലമ്പാടിയിൽ ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകിയ നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞ ജനറൽ ബോഡിയിൽ ഒരു കാലത്ത് ദേലമ്പാടിയിൽ മുതലിസായിരുന്ന മഹാനായ കക്കിന്റെ മൂസ ഉസ്താദ് അഥവാ ജൈനി ഉസ്താദിന്റെ പാപ്പ അദ്ദേഹം ഒപ്പാസായി പോയി രണ്ടാമത് ദേലമ്പാടിയിൽ ആദ്യകാലത്ത് മുതലിസായിരുന്ന മഞ്ഞരായ എന്റെ മുസ്താദ് മഞ്ഞനടി മുതലി അവരും ഒപ്പാസായി പോയി പിന്നീട് ദേലമ്പാടിൽ മുതലിസായിരുന്നത് മഹാനായ മഞ്ഞനാടി അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് വർഗറാണ് ഉസ്താദിന് ഒരു ആദരവ് നൽകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഇൻഷാല്ല മറ്റന്നാൾ പതിനാലാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ദേലമ്പാടി വെച്ചുകൊണ്ട് അബ്ബാസ് ഉസ്താദിന് ഒരു ആദരവ് നൽകുകയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാം അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തീരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അധികം നീട്ടി പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ നേതാവിന്റെ മതഹ് പറയാൻ വേണ്ടി മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയുടെ മതഹ് പറയാൻ വേണ്ടി മദീന ക്യാമ്പസിന്റെ അൽ മദീനയുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ് ഞാൻ ഒരൽപ്പം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അള്ളാഹു മദീന കാണാനും ആ മദീനയിൽ പോകാനും മുത്തുനബിന്റെ ഹദറത്തിൽ സങ്കടം പറയാനും അള്ളാഹുവിന് മഹത്വമാറാകട്ടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സദസ്സ് ഏതാ ഏറ്റവും വലിയ വേദി ഏതാ വലിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ജനസാഗരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്നല്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം അർഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമുള്ള സദസ്സ് ഏതാ അത് എൽമിന്റെ സദസ്സ് ആ എൽമിന്റെ സദസ്സുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പവർ ഉള്ള സദസ്സ് ഏതാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മതഹ് പറയുന്നു ആ നേതാവിനെ മതഹ് പറയുന്ന സദസ്സിനെ വെല്ലുന്ന മറ്റൊരു സദസ്സ് ലോകത്ത് ഇല്ല കാരണം അത് സദസ്സിന്റെ പവർ അല്ല ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പവർ അല്ല പറയുന്ന എന്റെ പവർ അല്ല പരുത്തി വെച്ച കസാലയുടെ പവർ അല്ല ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ മജിലിസിന് ഇത്രയും വലിയ പവർ കൂടാനുള്ള കാരണം അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന നേതാവ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ സദസ്സാ അതുകൊണ്ട് അൽ മദീനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഹിനിങ്ങളോട് ഞാൻ ആ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് പറയുന്നു ഒന്ന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സദസ്സ് ഭംഗിയാവൂല ഈ റസൂർ താന്റെ സദസ്സായി കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സദസ്സ് ഞാൻ ഈ മാസത്തിന്റെ അവസാന സമയമായി പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിച്ച് റസൂർ താന്റെ മധു പറയാൻ തുടങ്ങി ഈ മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട സദസ്സ് കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരണം ആ ബാക്കിലുള്ള ഒരു മുത്തലവിന്റെ മധുകൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരണം അപ്പൊ അസുസ്ഥാന് വേണ്ടിയാ നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഒറ്റ കസാരി ഒഴിവാകാതെ ഈ ഭാഗത്ത് കയറിയിരിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാധീനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മാറാകട്ടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സദസ്സ് മതങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സദസ്സാണ് ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ നേതാവിനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വേദികളിൽ അവിടെ മലക്കുകൾ ഉണ്ടാവും മഹാന്മാരുടെ അർവാഹുകൾ ഉണ്ടാകും അസ്ഹാബുകൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ മഹബൂബികളും ആ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകും കാരണം ആ സദസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവിസ്വല്ല മാത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയത്തിനും പവറാ മുത്തലിബിസ്വല്ലാഹു അലൈവിസ്വല്ല മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാത്തിനും പവറാ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ ഇബിനജർ ലഹിത്തമിറുള്ളാഹു തലാന്നെ പിടിച്ച കിതാബലി ഇരുവിച്ചത് കാണാം 
ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവർ ഉള്ള ഒരു രാത്രി ഏതാ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവർ ഉള്ള രാത്രി ഏതാ എന്റെ സദസ്സിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ സദസ് ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞേക്കാം അതിലെ ഇതാണ് കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഖുർആൻ പഠിച്ച ഹരീസ് പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച ഇമാമികൾ അവരുടെ കിതാബ് ലേരി വെച്ചത് കാണാം ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവറുള്ള രാത്രി അത് ലൈലത്തിൽ കതിരിന്റെ രാത്രി അല്ല ആ ലൈലത്തിൽ കതിരിനെയും വെല്ലുന്ന ലൈലത്തിൽ കതിരിനെയും ഓവർ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ലൈലത്തിൽ കതിരിനെയും മറികടക്കുന്ന ഒരു രാത്രി ലോകത്ത് ഉണ്ട് അത് ഏതാണ് അത് നിമിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനിച്ച രാത്രിയാ അരമാപ്പ റബിയുൽ ലവൽ 12 ഇന്ന രാത്രിയാ ആ റബിയുൽ ലവൽ 12 ഇന്ന രാത്രിയെ കമിറ്റ് വെക്കുന്ന മറ്റൊരു രാത്രി ലോകത്ത് ഇല്ല ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നൂതന ആശയങ്ങൾ മനസ്സിൽ കടന്ന വിദ്യാർത്ഥികാര് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവരാണ് അത്തരം വിഭാഗക്കാർ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇമാമികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ലൈലത്ത് ലൈലത്തിൽ കതിർനേക്കാളും പവറ് അലിമത്തങ്ങൾ ജനിച്ച രാത്രിക്കുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഇമാമികൾ അവരെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പവർ ഇല്ലാതിരിക്കും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ അള്ളാഹു തലപരിഷ്ഠ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ ലൈലത്തുൽ ഖദറില്ലെ ആ ലൈലത്തുൽ ഖദർ പോലും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഉണ്ടാകാനും വിശുദ്ധ റമദാൻ ഉണ്ടാകാനും ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ ഉണ്ടാകാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും ഈ അൽമദീന ഇവിടെ ഉണ്ടാകാനും ആകാശഭൂമികളും മനസ്സും കുറുസും ലൗഹുൽ മഹബൂദും മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മരക്കുകൾ അടക്കം ഉണ്ടാകാൻ കാരണക്കാര് ബീബായ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെക്കാളും പവറ് അതും ഉണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ ജനിച്ച രാത്രിക്കാണ് എന്ന് ഇവൻ ഹജർത്തിൽ കാണാം അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ജനനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ റബ്ബി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് രാത്രി ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പരിസര മഹല്ലുകളിലും എല്ലാം അന്ന് രാത്രി നേരം വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് മൗലൂദിന്റെ തടത്തുകൾ കാണാം ഹജരായ പയാർ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വലിയ വേദികൾ അതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ കൊഞ്ഞനും കാട്ടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികാരെ കാണാം ഞാൻ പറയട്ടെ ചരിത്രം പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാ ചരിത്രം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാ കിതാബ് ഒരു പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാ നിങ്ങളറിയുമോ മഹാനായ മുഹമ്മദ് മദീനയുടെ മഹത്വം പറയാൻ വേണ്ടി രചിച്ചൊരു കിതാബുണ്ട് അൽ ജവാഹിർ എന്ന് പറയുന്ന മദീനയെ പുണ്യം പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം അതിൽ കാണാം മദീനയിൽ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ അഥവാ ആയിരത്തി ഒരു നൂറ്റി അൻപത് വരെ ഹിജറ ആയിരത്തി ആയിരത്തി നൂറ്റി അൻപത് വരെ ഇന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒരു നൂറ്റി അൻപത് വരെ മദീനയിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ റൗതയിൽ റബിയുല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് രാത്രി നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ മൗലീദിന്റെ സർസാണ് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ വലിയ വലിയ അരുവികളും സദാതികളും നേതൃത്വം നൽകുന്ന വലിയ ആത്മീയ വേദി റബിയുല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിന് രാത്രി മതീരയിലുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ മഹാന്മാർ ഒരുമിച്ചു കൂടി മധുഹങ്ങ് പാടി 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 തേങ്ങി തേങ്ങി കരഞ്ഞി സങ്കടത്തോടെ റബിനോട് ദുഹാ ചെയ്യുന്ന നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ നീട്ട് നിന്ന സദസ് മദീനയിൽ അടുത്ത കാലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അബീലവൽ പന്ത്രണ്ടെന്ന് രാത്രി മാത്രമല്ല മഹാനവർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ പതിനേഴാം രാത്രി വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ഇരുപത്തേഴാം രാത്രി രാജവ് ഇരുപത്തേഴാം രാത്രി ഇങ്ങനെ പുണ്യമേറി ഏതൊക്കെ രാത്രികളുണ്ടോ എല്ലാ രാത്രികളിലും മത മദീനയിൽ വലിയ സദസ്സുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികാര് പറയുന്നത് കാണാം 
ഈ മോലിയിൽ സദസ്സുകളും അത് അബ്ബാസുസ്താദിന് മാത്രം കിട്ടിയതാണ് മഞ്ഞനടിക്ക് മാത്രം കിട്ടിയതാണ് കർണാടകയ്ക്ക് മാത്രം കിട്ടിയതാണ് കേരളക്കാർക്ക് മാത്രം കിട്ടിയതാണ് അത് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ മക്കാന്ത്സാദിന് മാത്രം കിട്ടിയതാണ് അതിൽ ലോകത്തെവിടെയും ഇല്ലാത്തതാണ് അത് മതിയിലില്ല മക്കയിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊഞ്ഞനം കാട്ടുന്ന വിധിയെന്നുകാർ അവര് ചരിത്രം വായിക്കാത്തവരാണ് ചരിത്രം അറിയാത്തവരാ ആയിരത്തി ഒരു നൂറ്റി അൻപത് വരെ മതിയിലില്ല എല്ലാ പരിപാടികളും നടത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി ഒരു നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അരെ താരീഖുമുസൂതിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അൽപതിയുൽ അർഹത് എന്ന് പറയുന്ന മദീനയിലെ ജന്മത്തുൽ വക്കീനെ അതേ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതിലും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച് കാണാം ആയിരത്തി ഒരു നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ഭൂജാതനായ നജിദിൽ ജനിച്ച വിദേശകാരുടെ അപ്പൂപ്പനായ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന ചങ്ങാതി ആ ചങ്ങാതി ആയിരത്തി ഒരു നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ജനിച്ചിട്ട് അതാ വളർന്നു വന്നു ബാപ്പാനെ ദർസിൽ പഠിച്ച് ബാപ്പ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി ജേഷന്റെ ദർസിൽ പോയി ജേഷന്റെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി അവസാന നൂതന ഭാഗങ്ങളുമായി പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളുമായി അതാ ജീവിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ും പാശ്ചാത്യ